E hoje então, estarei começando uma nova fase de uma história e gostaria de compartilhar com vocês uma das histórias que eu já ouvi há muito tempo que era mais ou menos assim havia um homem muito rico que estava numa cidade e não estava mais contente com suas coisas não encontrava felicidade foi então quando ele chegou até sua secretária e falou assim você pode procurar para mim o melhor psicólogo que tiver na região? eu quero saber do melhor a mulher fez algumas procuras, até que enfim chegou a decisão de qual seria o melhor. Marcou a consulta com o homem, só que custou muito caro, porque uma consulta com o melhor psicólogo não custaria. O homem pagou o dinheiro que foi necessário. Até o dia então foi a consulta e o médico, surpreso, nossa, você realmente já está desesperado por ter pago o valor que eu pedi para essa consulta. Ele falou assim, dinheiro não é o problema, doutor. Venho aqui para fazer uma pergunta para o senhor somente. O doutor não estava nem preocupado com isso, para ele não tinha nenhuma surpresa. Falou, pois não, qual é a sua tua pergunta? Foi então que o homem falou assim, doutor, qual é a fórmula da felicidade? O doutor sentou, olhou, pensou, não é muito simples? Você vê o lugar certo? Ah, para ser feliz, convida teus amigos para sua casa, faz um churrasco, uma coisa legal lá, só com o pessoal que você gosta, faz uma jogatina aqui, um joga um bilhar, uma carne, uma coisa, você vai se sentir melhor. O homem virou para ele assim, doutor, minha casa está cheia de amigos, toda hora tem gente lá na minha casa, e nem por isso, sou feliz. Foi então que o doutor pensou, ah, deixa eu ver então, mulheres, vamos além de trazer os amigos, vamos trazer mulheres, contratar pessoas legais, que fazem a gente, faz a diferença e tudo mais, vamos encher aquele lugar de mulheres, fazer um negócio bem bacana. O homem chacoalhou a cabeça e falou assim, doutor, minha casa está sempre cheia de mulheres, entro e sai todas a hora, e nem por isso sou feliz. O doutor baixou a cabeça e pensou, meu Deus, não é tão fácil quanto eu pensei. Que tal uma volta ao mundo? De repente eu conheci lugares, pessoas diferentes que vocês só vê na televisão muitas vezes. E o homem falou assim, doutor, semana passada eu vim na minha quarta, viagem ao mundo, já rodei tudo que o senhor possa imaginar, tudo isso que você vê no canal de televisão eu já tinha visto o doutor já não sabia mais o que fazer, a, a, a princípio parecia tão fácil, foi quando ele lembrou que a noite passada ele tinha ido num circo que estava na cidade recentemente e falou assim, mas tem uma solução para você vem até aqui a janela chamou o homem até a janela falou assim, tá vendo aquele circo lá embaixo? o homem estou, ontem eu estive lá com meus filhos e é maravilhoso, é né? muito bom. O palhaço lá é maravilhoso. Chegou agora na cidade semana passada e está quebrando tudo aqui. É, é inacreditável o, o, o fator que eles têm. E eu gostaria que você fosse hoje à noite. Hoje tem um show especial, inclusive até acho que eu vou voltar, porque minhas crianças realmente pediram para voltar. Pai, é maravilhoso, vamos voltar. Aquele, homem, aquele, aquele palhaço fez a gente rir demais. Você está convidado hoje por mim, comigo, com a minha família, como seu doutor, eu vou levar você naquele, naquele circo hoje para você conhecer aquele palhaço. Foi quando o homem pegou e virou para ele e falou assim, doutor, aquele palhaço que você conheceu ontem à noite, que te fez rir, sou eu. Imagina, você que de repente está perto de um amigo, alguém que você conhece, e realmente está na mesma situação, que está rindo para todo mundo, fazendo as pessoas rirem, fazer com que as pessoas pensem que está bem. Mas muitas vezes lá dentro do seu coração, nem sempre está muito bem. Só digo uma coisa, não seja como um palhaço tentar fazer as outras pessoas bem se você não está bem por dentro. Procura procurar fazer aquilo melhor para você. Procura fazer o melhor para você, para você se sentir bem. Você se sentindo bem, você automaticamente faz as outras pessoas se sentir muito bem. Você não precisa fazer um cenário, você não precisa fazer uh, um teatro, nem nada. Você estando bem, você estará bem com os outros também. Essa é a minha mensagem de hoje. Tenha um bom dia. Até mais.